నిన్న దేశంలో సంచలనం రేపిన వార్త ఏదైనా ఉందా అంటే అది జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో అడ్డంగా బుక్ అయిన భారత ప్రధాని మోడీ అంటూ వచ్చిన వార్తనే చెప్పుకోవాలి అసలు జగన్ కేసులకి నరేంద్ర మోడీకి సంబంధం ఏంటి మార్షస్ కు సంబంధించిన ఓ సంస్థ వారు చేసిన ఆరోపణలో నిజమెంత వారు మోడీతో సహా పలువురు మంత్రులకు నోటీసులు ఇవ్వటం వెనక ఉన్న అసలు కథ ఏంటి అన్న వాటిపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇందూటెక్ సంస్థ వాళ్ళు ఐటీ సెస్ డెవలప్మెంట్ కోసం మారిషస్ కి చెందిన కరీషా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఇక ఈ సెజ్ లో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మేజర్ షేర్ హోల్డర్ ఇక ఇందూటెక్ జోన్ లో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒక్కరే కాకుండా మారిషస్ కు చెందిన కరీసా ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థ నలభై శాతం కలిగి ఉంది ఈ సంస్థ సెజ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మొత్తం నూట కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు సమాచారం ఎఫ్ అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి రూపంలో ఈ మొత్తం నిధులు సమకూర్చారు అయితే ఈ సెజ్ ప్రాజెక్టు అటకెక్కడంతో ఈ సంస్థ పెట్టుబడులు కూడా ఆగిపోయాయి అయితే జగన్ పైన మోపబడిన కేసుల్లో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి నుంచి కూడా జగన్ కి తన కంపెనీలకు పెట్టుబడులు పెట్టించుకున్నారని సిబిఐ వారు క్విట్ ప్రో కో అనే ఆరోపణలతో అభియోగాలు నమోదు చేశారు ఇక దీంతో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేయడానికి వీలు లేకుండా పోయింది ఆ సెజ్ కి సంబంధించిన పనులైతే అసలు ఏమీ జరగలేదు అయితే సెజ్ లో వారి కంపెనీ వాటా ఉంది వారు కూడా ఈ సెజ్ లో పెట్టుబడులు పెట్టిన కారణంగా ఊరకనే ఉండలేక అందులోనే ఇది దేశానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ కావడంతో వారు ఈ అన్యాయంపై మోడీకి లెటర్ రాశారు అంతే తప్ప దీంతో జగన్ కి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు ఇక జగన్ మీద అభియోగించబడిన కేసుల్లో ఇందూటెక్ ఎందుకు ఉందంటే జగన్ కంపెనీలో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి వాళ్ళు డెబ్బై కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారని అభియోగాలు చేయటం వల్లే మరి అలాంటప్పుడు ఈ నోటీసులతో జగన్ కి సంబంధం ఏంటి ఎటువంటి సంబంధం లేదని కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది కానీ కొన్ని మీడియాల్లో మాత్రం జగన్ కేసుల వల్ల ప్రధానికి నోటీసులు అందాయంటూ విష ప్రచారం చేస్తున్నాయి ఇక మారిషస్ కంపెనీ అనేది రెండు వేల పదకొండు లో స్థాపించబడింది రెండు వేల తొమ్మిది ముందు సెజ్ కోసం ల్యాండ్ ఇచ్చారు దీనిలో నలభై తొమ్మిది శాతం షేర్ మారిషస్ కంపెనీ వారు పెట్టారు దాని మీద అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్రమాస్తుల కేసులో భాగంగా ఇందూటెక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ను కూడా ఛార్జ్ షీట్ లో పెట్టడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పన్నెండులో ఈ కేసుల వల్ల సెజ్ ముందుకు సాగలేదు అలాగే ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ సెజ్ కి అక్కడ ప్రభుత్వాలు అడ్డు కట్ట వేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా మాకు మా డబ్బు ఇంట్రెస్ట్ తో కావాలని నెదర్లాండ్ కోర్టుకు వెళ్లారు వారు అది ప్రభుత్వానికి సంబంధించినది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి నోటీసులు పంపారు అయితే అసలు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇంత లేట్ ఎందుకు అయిందన్న దానిపై ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వారు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది దీనిలో జగన్ కి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు ఇక ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అది ఇందూటెక్ మరియు మార్షస్ సంస్థ వారి మధ్య ఉన్న గొడవ మాత్రమే మరి అలాంటప్పుడు రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు మధ్యలో జరిగిన లావాదేవీలకు జగన్ ఎలా కారణమవుతాడు అంటూ వైసీపీ నాయకులు డిబేట్ కి వచ్చి మరీ ప్రశ్నిస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇదంతా చూస్తుంటే వచ్చే ఎన్నికలకు భయపడే గిట్టని వారి జగన్ ఇమేజ్ ను డామేజ్ చేయడం కోసం పనిగట్టుకుని మరీ ప్రచారం చేస్తున్నట్లు కనబడుతుందంటూ వారు చెప్పుకొస్తున్నారు మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి పొలిటికల్ న్యూస్ ని మీకు అందించే మా ఎస్ క్యూబ్ హంగామా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండ